Ja ku jemi e di që ka ndryshuar skenografia, nuk jemi në skenografin e zakonshme të teatrit në Tiran, sepse jemi zhvendosur në zyrat e grupit të Air France në Paris. Tani unë e di që ju shko në mundje si e shatje, është shumë bukur, nuk pip të rrasë që, vetëm mërësi dhe njerës që punojnë në pache. Por nuk kemi ardhur për godinën, kemi ardhur për takuar numrin 2 të grupit Air France, që ndodhë është një shqiptar. Olltion Çarkagia, Shkove në Kanada. Për gjetur një punë. Cila ishte puna e parë që gjete? Këta kove? Si janë ato filimet? Jam gjithmonë kurioset kuptoj në historite e suksesit të njerëzve, atë pikën zero, atë ditën e parë. Kishim një zgjedhjet bonim me ti me shoqe që ishte Kanadaja ose Zelandari. Sepse në mes të të dyjave kanë programe emigrimi në bazë të pikve që ti mërë. Dhe duke qenë që Zelanda është shumë lartë në Shqipëria dhe gjithmonë është dëshira për të për të pasat të afrimitet me atë vëndë që unë e konsideroj si dhe të minë vëndë që është shpi, me gjithë se mund të mos isha këthy për të punu, sepse s'kam punu kur në Shqipëri, këshu që nuk e di se si mund tjeta e ndjenjë, ishte po prap vendimi ishte në bjatë bazë. Dhe që ditrisht përfundu në anën franceset Kanadas, në Montreal, dhe kjo ndodhi për arsye se kishim, prind e mi kishim një mik të vetin që ishte në Montral, të u vendosim në Montral, me gjithë se nuk flisja si një fjellë frangjisht. Kjo ishte puna e fillimit. Puna e parë që i kam bo ishte në një kompani IT-e, në cilën unë ndërtoja planet biznesit. Ishte të qka komplete kundërt nga jo që kisha bo në shtetë bashkume, ku pa të punu në një pozicion ku merja planet e biznesit të kompanive dhe i jepja shefi të imanë e lizën, duhet të investohen të apo jo në pas të diligencës si kisha bohën. Sa vjetë që ishe ku shkove në Kanada? Në Kanada kam qenë, të me thaj, 27. 27. Ishe i martuar, vajzat e rëzën më vonë apo? Vajzat kanë lindur më vonë, i martuar kam qenë qenë në ndë më djetë vjeqë. Që më mi. Ke lindur i martuar. Kam lindur i martuar, po. Bashkë shorten e kam pasë në shkollë, dhe kemi, të më thënë, kemi njëtë me njëri tjetër, njështë njëri ju që njëtë më mirë në këtë botë. Si që e të ajo? Besa. Fakti që ja ku jeni sot me dy vajza adolescente që po rritja në Paris duke folur fërëngjisht, tregon që ja ka vlejtur, njëri u ndo njëherë që lonë shenjë që me të parë. Po, ka rast e ndodhë dhe ështu me njëherë. Një shte rasti ju, aj. Ka që në rast. E konsideron vetër me fatë me përgjësi? Definitivisht, po. Definitivisht që e konsideroj vetë me shumë fatë. Dhe suksesi ytë, qëfar ka përshuar më shumë? Fakti që ke qenë këmë gullës, fakti që ke qenë shumë i talentuar në punën të ndë, ke qenë i zoti, ke qenë i shkathët, ke ditur të bësh zgjede të dura në një moment se këtuar, instiktiv, nuk e di, qëfar ka prevaluar në rukëtimin të ndë? Për mund të përdorë pak shprejnë e kavajsve pa pa u fut në detajet e punës që unë kam bo vetë për të arrit aty, kur thotë që thujzë a mono zotë mjep men sa më lidhë u shkurt, tjerat mjep fatë. Definitivisht ka qenë fati, kam qenë në vëndin e duer, në moment në duer, jam pa nga njëri u duer, dhe njëri më ka marrë dhe më ka ngritë në karierë, dhe unë kam bo atë e që do boj gjdo njëri në rast e tila, ka shumë njërës që janë të mënqur, ka shumë njërës që punojnë shumë fort, nuk jam rast unikë unike është momentin në cilin unë këm pasë në karierën time, ku këm pasë njëri në duur në kone duur. Njëri u i duur kush ishte? Njëri u duur është shefi im aktual, që është CEO i kompanis, i arfranës ke elemit, dhe unë e këm taku në 2008-ën, të cilin e nuk e mba në mundë si takim, po vërtet në mundjet ati e këm taku në 2014-ën dhe ka qenë një takim rastësisht, sepse dhe këtë këtu hynë edhe fati, ishim duke bo negociate me pilotët dhe ndërko shefi im, në atë kohë unë ishen finans, shefi im dhe shefi vetë që ishte VIP-ja, nga që kishte shumë risk si negociat, nuk donin të merin pjesë, dhe më lanë vetëm, ajo lënja vetëm më kryoj autonomi më jaftushëm, që të kryoj lidhjen dhe dura me pilotët në lidhjen me punën, dhe shefi im aktual një ditë buër për ditë është zbuloj që unë të bëja anën financiare dhe të pilotëve dhe të kompanisë dhe në bjetë e baze ju habitë, sepse nuk në dodhë kur, 
në negociata me sindikatat, ato kanë gjithmonë, si dhe mos një sindikat si pilotve që kanë shumë të ardura, ata e gjithmonë marrë një kompani të jashme për t'ju bo anën financiare, dhe aty unë njoftëm patëm suksesin e një marveshje dhjetë vjeqare, që është një nga marveshjet që është pa precedent në industri, nuk ka kompani që i kanë në përëndim që të kenë marveshje dhjetë vjeqare me pilotët, ke Air Canada e ne e patëm, dhe në bi bazën ati suksesi, filova duke punu ma afrë me te. A i pa disa gjona dhe më tha duhet mësosh anën komerciale, dhe më lëvizin nga finansa në anën komerciale, dhe pas taj pjesat jetër prodhë. Po tani, pas kaj shumë vitesh, qëfar thot a i që vuri rete e këty që deshi që të të kishte aty, krahu në djaft? A i ka pak e unë diçkaj që ndoshta është habitshme, është aftësia për të për të bërë lidhjen me disë anës financiare të diçkaje, ledzimit e marveshive kolektive që janë komplekse se janë dokument legal, dhe lidhjen që unë njam në gjëndje, me që më thonë, të kryoj me njerëzit. Dhe më thënë, është afiniteti njerëzorë, sepse në mardhënjet, njerëzit janë njerëz, kërë ardhëm këtu në Fransë, për që unë njerëzit më thënë, je i qmenë që do shkosh në Fransë, do meresh me me sindikatat, janë sindikatet për të shmenë me në botë. Po nuk janë, janë njërës dhe janë njërës, më karen si janë shqiptarë, janë francesë, janë kanadesë, janë amerikanë, njërësit kanë bazë vlerësh të përbashtë. Si një është sekreti i suksesit me ta, që të meresh vesh me njërësit, ti bësh të dëgjojnë, të arish, të afitosh një negociat? Për mu e ka, dhe këtë e ka merit shefi im si formul. A i ka katër baza parimesh, që i qëjim si shtyllat kryesore të filozofisë që i ka. Dhe ajo fillon me besimin, me trust, me respektin, me transparencen, dhe me konfidencialitetin. Dhe ti nuk mund është kryo është besim me njerëzit, nëse ti nuk jetë transparent. Dhe transparencen atë akon ne në anën manageriale, që ti u ajapim punëtorëve tonë, në mënyrë që të kryojmë atë besim, atë besim është mërinë. Ti nuk mund është fitosh respekt nëse njerëzit nuk kanë besim këti, sepse gjithmonë do të të shojnë në dyshim, dhe nëse njerëzit të shojnë në dyshim, respekti është qelës i gjdo mardin e njerëzore që ti kryonë. Dhe konfidencialiteti, në nglishtë e kanë shprejnë shumë burë, po ti asë njerë nuk i të regonë, më falë për shprejnë, brekët e palara, botës, kësh nuk, you don't show your dirty laundry. Dhe ideja është që njërëzit gjithmonë zhjen, krifen, si në misi, si në familje, si në, si qoftë edhe një familjet madhe, si që është një kompani, si një kompani në fund farë është një familje madhe, që është ja është që në këto momente, a e marin dhe ja të regojnë botës këtë zunk, apo e mbajnë brënda për brënda. Dhe kjo është që është ja e konfidencialitetit. Dhe këto katër parime bazë janë vërtet parime që i funksionojnë parënësi se në gjëvëndje. Njërëzit të të kërkojnë, njërëzit kërkojnë që t'ju japësh inspirim, dhe që t'i inspirosh, duhet që njërëzit t'i kenë këto katër elemente. Dhe kjo është diçka themiltari që e i ka në karakterin e vetë. Nuk është e letë që të kesh besimin e njërëzit dhe aqë më te për të punojnëzve, me njërëzit që punojnë, sepse në përgjësi prej natyra ndodhë gjithmonë kështu. Dhe, qëfar është një gjithë që e vëre të kë punojnë si të europian, duke i krasuar ma ta të Amerikës dhe të veriut? Qanë që? Europiana? Qanë, jashtë masë. Francezët? është në bi bazë, edhe holandezët. Po qanë, jashtë masë. Angonë, gjithë gjithë kohës. Si a delë me ta? Êshtë, kalaj, të gjithë, duhet i digjosh njerëzit është një pjesë, një pjesë madhe e suksesit, është i lësh njërëzit të nëzjerin. Që është e është që kur ti bënë negociata, qelësi është që mos kesh, për mua, qelësi është që mos kesh kërënari, kërënari në lënë shpi, puna s'ka kërënari, nuk është që është e kërënaria. Nuk jam kërënarë. Të më thënë, kam një shpreje, po prapë se unë, që më ka thënë një me gjyshe, që vetë një gjyshit për ketë janë të ndënjurat. Karika ka parë shumë të ndënjurat që i kam e që shkaj në vijim. Dhe atë më ka thënë kërë kam qenë 5 vjeqë. Dhe jeshtë diçka, unë nuk kam linë në këtë pozicion. Unë kam linë në kukës, kam shku 5 vjeqë në Tiron, 
mai men diferenza in me dis uh, e qmimit mi ishi derit e ka qenë 165 apo i qenë 95 shë i qenë 35 leks dhe mai men prishti mi që kanë pasur në përradha dhe nga një herë më kanë pasur dhe mu nga gjumi që të hyja në përradha që të plini një qumë është unë nuk jam rrit me lugën e artë nuk ka rëndësi ai e rrit me pak më shumë me pak më pak po do më thonë është është jashtë masë e rëndësishme të kujtosh nga vjen çarke dhe pastaj është shumë më kollaj që në anin njerëzore ti bashkohesh dikujt në atë që ata mendojnë. Ti dijosh më kollaj për ankesat që kanë. Pa nkohen shumë. Dialektin e Tiranës se ka ruajtur në një mënyrë perfekte. Gjuha është gjuha është është shumë rëndësishme aftësia të komunikosh. ë dhe unë unë du shumë fort thonë në tim në formën time. Besa është Tiranëse? Besa është Tiranëse, po është lindur në Tiranë. E po, ka një shpjegim, tani e kuptoj. Po, definitivisht në dimon. Me dy vajzat flisni Shqipa, po frëngjisht? Unë flas në përgjësi Besa flet Shqip, unë në përgjësi flas anglisht përvet se kur nëzejem. Unë kur nëzejem flas Shqip. Pra ju bërtet dhe i kritikon? është në Shqip gjithmonë. Në Shqip gjithmonë. Me Besa? Me besën flasëm Shqipo. Edhe vajzat, dhe madhja fletë më mirë se e vogle, e vogle e shkreta është komplet arbëreshe. Frëngjishten e mësove që në Montreal, apo? Jo, frëngjishten e kam su këtu. Veshin e kam thuj pak në Montreal, po për të folje kam su këtu dhe e kam su, të më thënë, kam disa njërës të cilve duhet ju them falim derit, së pari duhet i them asistente së time që unë e thrasë bosë, Sëpse Sandrinës, se më shdesh që të 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 tamsoj nga Sandrinës, e nuk e fletë anglishtë në shumë mirë, dhe së dyti janë nga sindikatat, sepse ka një pjesë të madhe në Fransë, që gjua nuk ka qenë në të njëti nivel prioriteti si shka qenë në Shqipëri. Në fakt, e vëri gjithmonë, francezët nuk është se e kanë me qef të mathët flasin në anglisht, dhe presin a priori të ju flasësh në frëngjisht. Unë të doja shumë dhja frëngjisht, nuk kam suar frëngjisht, nuk i djetë a do nga qoj fatin do njërë që të mësojnë frëngjisht dhe gjem një asistentet si Sandrin për shumë, që të ashu, por është e rëndësishme gjua, dhe në frëngjisht në është a mund të merësh vesh më mirë me ta. Ka qenë e rëndësishme për ty, ka qenë, si me thënë, nuk po them jetaf dekje, po shumë e rëndësishme. Por nuk mund është kuptosh kulturën e një vëndi, nëse ti nuk kuptonë gjuën e një vëndi. Dhe po të kapësh, do të të kapë dy tre fjalë që unë përpijim, që janë përpjek ti vënë mundi. Në Fransë, për shumë, fjalla reaktiv, ka një ka një kuptim jash mase pozitiv. Për shumë, kër ndodhë dhe qka, ose kër ka një sukses, francesët gjithmonë shë të thonë, kam qenë shumë reaktiv. Ndërkoj që i fjallë e reaktiv të të thotë që ki një gotu i ndorë, të bje nga dora, thyët gota, dhe ti reagon, shkon mërë fshesën, vjene pastron, dhe edhe në plera. Fjallë e proaktiv është fjallë e duhur dhe në bazë të mentalitetit që një vënd ka në gjuën, ti kupton nuancët se si funksionon një vënd. Rëndësishme është të kuptosh nuancën se cili është në dikimi që ka shkolla në të ardhmen dhe që njerëzit ka. Pra, kur do të manajosh ekipe, ti duhet dish nga vinata dhe baza meret në shkollë, fëmijet janë jashtë maset të ndikuar nga shkolla. Sistemi frances është pak e shumë si sistemi që këmë shkuën të pak të ndërinë në ndjetë në Shqipëri, që është pak punitivë, është pak pak të binë pak kokës nuk je asë një heri mirë mi aftushëm në dëshkues është në dëshkues dhe në bja të bazë formohen dhe karakteret dhe ti i shef në vendimarje i shef ose në munges të vendimarje Olltion, ka një perceptim është edhe ledzim edhe njësur nga faktit e shumëta që në përgjësi Amerika por edha jo vërjore ka më shumë eritokraci dhe emigrantët shqiptar apo edhe të vëndeve të tjera për në njerëzit tanë për Shqiprin, ja dalin më shumë për shkak se nuk janë ato para gjukime, nuk është lufta aqemave. Në përgjësi, ata që janë në Londër, Paris, Itali, nuk ka rëndësi Greqi, e kam patur më të vështirë të njësin atë shkallare në karierës. Atë kanë dymuar fakti që ndoshta ishe në Kanada edhe për të mbritur ku je sotë? në një vënd ku meritokracia është me madhe dhe njerëzit nuk duan të e din shumë që farë përfajtëson dhe cili je, por sa bënë, si e bënë punën të ndë. Me ndoj vërtet që në Amerikë të Veriut 
ke i gjithmonë një shantës që është një hap më shumë se sa ke në Europë. Po ka dhe në Europë plotë shqiptarë, ndoshta se problemi është që të të hypësh në piramid është si gryka shishes, sa më lartë një gjithesh, aqë me vështirë bëtë, sa aqë me pak pozicioni kanë. Por po t'i ka për shumbull në eksperiencën time, të kap shqiptarët e Montrealit, kundrejt shqiptarëve të Francës. Shqiptarët e Francës në të përgjithshmen janë më të realizuar se shqiptarët e Montrealit, sepse ka një histori tjetër. Kanë ardhë në Francë një pjesë e madhe, kanë studiu në Francë. Janë integru në shëqëri dhe ndoshta nuk kanë kap majat e pozicioneve, sepse është vështirë. Francë e ka më vështirë që t'ja rrishtë dhe t'ja dalesht direkt në maj, se duhet të bësh një shkollë të madhe, si që e qujnë këta, duhet të kesh koneksione, duhet të kesh një mbjemër të saktuar. Po pra, do ishe bërë numëri dy i një grupë një ajronë të tjerë Franca, po t'isha këtu? Ja, absolutisht, jo, po po nuk disha bëhasë në Kanada, po mos kisha taku personin e durë në kone durë. Nuk është tjeshtë nuk është më ndryshe asë Amerika, asë Kanadaj, në dretim të shanseve që t'i apin, sepse gjithmon ka të bëj cili është kampioni i jotë një të në tate, cili vendos me qenë personin që të tërheq për si për. Edhe varet, edhe egoja jote personale, se sa je ti njëri një karakter që kërkon më të mirë nga jeta, krasimi që bëre mes shqiptarve të Montrealit apo shqiptarve të Francës, janë dhe kontekste sociale dhe kulturore të ndryshme, disa e migrojnë thjesht për të dhënë fëmive një të ardhme dhe sakrifikojnë vetën e tyre, disa që kanë studiuar dhe jetojnë të ushën, atyushme që do ke një loj standartit saktuar, le të themi. Apo jo? Po, pa tjetër, pa tjetër që ambicija ka të boj, Por ambicija është një pjesë që unë thjesht e krasoj aftësit të ambicien me një masë njerëzish. Ka gjithmonë t'i kojë që është me zjuar, ka gjithmonë t'i kojë që është më punëtor, ka gjithmonë t'i kojë që është më ambicioz. Nëse nuk të jepen konditat e duhura që ti t'i tregosh aftësit që t'i ke, mund dhe shi t'kalosh gjithë jetën pa ja dalë ku duhet ja dalë, është ka plot njerës të talentuar dhe këtë një shofim dhe ka artistët që është është diska që është shfare unike në më thënë Van Gogu ka vdekur i varfër me në qëti unë po në përqisi artistët dhe është bërë i famëshëm është bërë i famëshëm ta saj kohë edhe të kësaj kohë sepse mund të ketë artistë plotë që janë të një nivelli që është komplet të një nivelli që njërëzit tjesh nuk e kanë pa nuk e kanë dijuzër në dikujt nuk e kanë është vështirë you need your break. Ke nevoj që dikush të 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 hapi një derë, sepse ne jetojmë njemi qënje sociale. Ka shumë pak njërës që janë në gjëndje që të të tarin majat vetëm. Po, po, pa pasaj për të mbajtura të derën hapur dhe për të vazhduar gjithë shëtitja në jetës, duhet të kesh aftësit e tua edhe shumë pun. Të pëlqen Parisi? Êshtë që të dhe më rekullush. Në krasin me Montrealit? Definitivisht, po. Spari njerë nuk duhet vishen si nga poli veriut. Montrali është një nga të vëndi që nëse nuk ke gjaketën e duhur, mund është edhe të ngrish. Nuk të flasë ngriri komplet, po që të duhen dy orë që të marrë shveten nga i fëtoti. Sepse temperaturën më tullit që i këmpar në Montrali ishte minus 5 jetë. Përveç motit? është proksimiteti me Europën, është shqiptet që është artë. Në shdo ditë që ti e breth, që shef diçka të rejë, shef ka një, franceset ka një dashuri jetë, që është e pak rasushme, koha që i marim për të ngërën drekën, koha si pinë verën, koha si kalën kohë me miqët e vetë, japin shumë vlerë, pjesës së tjetuarit dhe punojnë shumë. Franceset punojnë një ashtë masë, po japen shumë vlerë pjesës së tjetuarit. Po, është ajo shpreja që franceset punojnë për të jetuar, ndërsa amerikanët jetojnë për të punuar. Êshtë është shumë mire, të po. Êshtë një shpreje që e përmundu. Po, franceset punojnë shumë, punojnë shumë të tepërse olandezet, për shumë. Në drejtim të orve. Punojnë gjatë, punojnë orë gjatë. 
shumë mirë. Hollandezit nuk i pas kësh shumë qef. Gjë, unë unë kam shumë qef se janë eficient. Si është të të punosh për grupin, për shembull një fillestar? Sa janë të ardhurat këtu? Ë, për mendimin tim Franca nuk pagun mirë. Në Air Franca specifikisht nuk kanë nuk kanë njerëzit të ardhurat e për shembull siç i kishim ne në Amerikë të Rijut por nuk kanë asë të njëtin mentalitet se si vlerësojnë performancën. Në Amerikë të Veriut, nëse kompania, nëse kompania do ishte, po themi, nuk do fiton të ose nuk do arrinte të kapte atë që duhet kapte si objektiv, ti nuk merje asë një cent. Në drejtim të bonusit. Në Fransë nuk karen si se si adel kompania, bonusi e shumë jullet, po shtatë për qine bonusit është i garantu. Si li e ka më mirë tani? Definitivisht, Amerika të veriut. Ka një arsye që disa gjëra, evropianët e duan, duan tjetojnë dal një dal. Për mu është e kundë, unë jam mësu, dhe më thënë, unë kam një mshkëllu, kam një mësu në Amerikë të veriut, dhe kam ardhë nga forma e punës së Amerikës të veriut në Europë. E, ndoshta, për këtë të duan të? Kjo është arsye? është e mundur. Ka ndryshuar diçka në atmosferë dhe në vajbin e punës me ardhën të ndë, disa gjëra që këta e vënë duke dhe thonë që ndryshuan? Nëse mund t'i përmëndesh? Ja, për t'kap një shëmbull në 2019 në nga duaj të si qka që të kompaninë. Në momentet saktuara nuk jenë bugjet, duhet marrë shvendime që ardhë do prejzësh në dritim të shpenzime. Dhe kemi një sistem në që i gjdo shpenzim duhet ka lojë ka i sistem, në mënyrë që i t'aprovohet. Dhe mund vun që t'i isha aprovu si final. Dhe unë mund t'marrë 30-20 e-maila në ditë, ku njërëzit përkojnë shpenzimet tjilë, në atë kohë mërë një një qindë. Dhe për shdoj mellë vetëm pysja, për qarë është kjo. Dhe dikush duhet mjetë të përgjigje. Dhe diçka që nuk ishte sens, refuzoja. Dhe refuzova i shumë, sa që një një korder, këna kursu i 10 milion. Sot në drejtim të 2019-ës, këna kursu i 100 milion. Dhe është fut ideja që njërëzit nuk e marrin mundimin fare të bëjnë një shpenzim, ose të kërkojnë të bëjnë një shpenzim, i cili mund të mos aprovohet në bia të baza që jenë. U thëton shpesh? Jo, nuk në Shqipëri, në përgjësi. Në Europë, në jam pak përtacë nga kjo anë. Nuk kam qenë kur në zi. Për shumë, kam punu për një kompanija erore që nga 2008-a, pra sa i bjetë, 15 vjetë gati, se një arnarë më bonë 15 vjetë, në 2003-i, dhe mësë largu që kam shku në Azi, ka qenë e doha në Katarë. Njëherë kam shku për një intervjistë punë, dhe njëherë kam shku në një konferencë. Qëpa raporti kema avionin? Êshtë, është, aty e kam gjithë dashurin. Êshtë, avionet janë, janë, janë të magnitëshëm, sepse kanë, janë të ndërtuar në bi baza që janë, ajshtë të sigurët në formën në ndërtimet, janë, janë mrekulli në që një rike në formën sësi janë bolë dhe përstaj që... I qëtësojmë pak ataj që kam frikë. Unë jam e mesme me pak frikë, po jo shumë, po përgjithisht ka frikë për avionin. E kemi ka që gabim, e ditë të erojkish, po ta shpjegojmë pak, pëse së duhet a kemi frikë. Avionet janë të ndërtuar në bi sisteme të cilat janë back-up after back-up after back-up. Shu është një ndërtuar. Dë më thënë, nëse një sistem bje, ke 3-4 sisteme tjera që sigurohen që e nupje. Duhet ketë një humje katastrofike, ose mund të ketë një problematik në design, si shka që jenë probleme me maksin, që është totalisht katastrofale, që njërzit, që të ketë mundësi që një avion, me Boeing, me Max, Max është loj avionit. A do të shkojmë të ka avionot elektrik një dit, edhe të avionot, të avionot, Më të shpejtë se ka një diskutim për supersonik e famshëm. Êshtë e mundshme, po nuk mendoj që nga në ambientaliste është diçka që i ka për të funksionu për më të e për me fokusin që i është vu në bi pas në ambientit. Avionet elektrik janë të mundshëm, problemi është sa distancë kanë për të mbulluar, sepse bateria, masa e bateris të jetë shumë e madhe, pra shtonë shumë pesh në avion, dhe në drejtim të distancës nuk e për të pas distancën. Dhe unë gëmë për shtypin që industria jonë është një industri që lidhe dhe njerëzit, ti nuk kundë është kështë globalizm pa pas një industria aviacionit. 
njërëzit të ndrojnë sot të shkojnë të vizitojnë vënde. Dhe për më tepër dhe me me platformët sociale ku ti shef dikoj që ka shku në Bali, shef dikoj që ka shku në Japoni, shef dikoj që ka shku në New York, shef dikoj që ka shku në Machu Picchu, njërëzit të ndrojnë. Kjo bënë edhe që kulturat të kenë mundësi që të të ndajnë me njëra tjetërën. Pra, është një loj industrie që i lidh njërëzit, i lidh fizikisht. Dhe ajo pjesë është për mua është rëndësishme për botën, dhe për momentin është jemi në lupën e shumicës njërëzve ambientaliste. Kalojnë me këmë të oksërish dhe flasin pak për një linë direkte të përdiqme, jo dyherë në javë Tiranë Paris. Më vjenë shumë keqë që ndo njëherë për të shkuarë në Tiranë duhet të bjemë nga Beogradi. Nuk kam atë zgjë, po... Problemi është që të bindësh në një kompani të tjilë, gjithmonë ti ke një kosta oportuniteti. Kam një avion dhe kam dy destinacione për të qu. Këtë destinacione këtu më sjellë më shumë blekë se këtë destinacione këtu dhe unë gjithmonë të zgjetë këtë destinacione këtu. Ate që ti duhet bindësh brënda për brënda është që këtë destinacion ka potencial. Dhe në atë potencial në përnejnë fillojmë dyherë në javë pas taj të zgjatë sezonin pra ti shkon, po themi, nga filimi majt, mesi majt, dherë në mes shtatorit, fund shtatorit, sepse nuk e di se sa shpesh shkonin jug, po për shumë mas të rëdhe një gushtit, duket si kur dhërë minus ka egzistu. Ka filluar të ndryshoj, po ndryshon kultura, po shkojnë pak më shumë. Por është po prapë... Ata që kanë shtëpira. Pikërisht. Unë nuk kam që në qërë në gushtë. Pikërisht, po një pjesë e madhe e njërzve, unë kam përshtypin që e kanë edhe sezonin të redukëtuar, edhe pa tjetër që me zhvillim në infrastrukturës, me hapin e tunelit, me gjyra që dhe ju kryoj njërzve më të përmundësi të shkojnë më shpesh, me shkurtim në distancës, pa tjetër që do shpesh të ojtë, por të bënde ty, si kompanit, të bëndosh, ok, cilat janë, cilër sezonaliteti që ka një linjë, sa klerë ka, cilat janë, klientelja që do kemë, a janë klientel që janë vëdhëm familja dhe njërës që shkojnë me pushime, ka klientel biznesi. Shiko, është si ajo veza pullën pulla vezën, po të jetë edhe fruturimi i përdiqëm, do ketë motiv më shumë. Se në momentin që nuk është edhe duhet i bje është pak si Magellani, ajo është pak dekura ju se ndoshta, kështu që të dyja bëjnë njëra tjetran, janë të lidhura. Absolutisht, po prap nga logika ekonomike, se këtë janë totalisht është të më thënë kur ti blenë një avion që do të kushtoj 60 milion dolarë, është diçka shumë e shtrejnë për të që diku që nuk është një gjëndje të fitoj lekte veta. Dhe Shqipëria definitivisht është një që funksionon, funksionoj këtë verë, por në formën se si ne ne përpichemi që ti ndërtojmë linja të tila, është që ti zjatë sezonin, dhe rritë frekuencët, pra nga dyrë në njavë mund të shkoj tre, ose mund të shkoj katër e njavë, ose mund të shkoj tre e njavë në qërëshorë. Pra është vetëm qështje parashe dhe qështje ekonomike dhe interesit financave për kompanit. A ka ndo njëherë të bëj edhe politika? Mund të jetë dhe qështje politike në momentet së aktuara? Mundet me destinacione që janë vërtet të strategike. Dhe është e mundur, për shëmbull, kemi një destinacione që fludurim në Afrikë për endimore, ku Franca ka shumë influencë, ku ti definitivisht ke impact politikë. Kemi destinacione brënda Francës, ne, që nuk ka logikë ekonomike, që uen PSO-s, pra shteti jep një pjesë të mbulon një pjesë shpenzimeve të atyne linjave, dhe ne i majma të linjat hapën, sepse duhet lidhim një komunitet me një tjetër. Po kjo egziston, kjo egziston Kanada, kjo egziston në shtetet bashkume, kjo është diçka që është praktikë, norme, në përgjithësi, në përvëndet internacionale, kjo nuk para egziston, përveç se nëse ka interesa vërtet shumë forta politike dhe shteti është gati që të më mbuloj, unë fund fare jam një kompani private. Vjenë me malë në Shqipëri dhe qëpar bënë ku vjenë në Shqipëri? Ku shkonë? Qëpar të bënë për shtypje më shumë? Po, kam prindrit në Shqipëri, kam blajnë në Shqipëri. Prindrit janë këthyër në Shqipëri, nuk janë më në Amerikë? me një qefë. Me një qefë, zbret poshtë, ti matë zbret nga kati pesë kërë kanë shpinë, zbret poshtë, pi kafen poshtë, katre njërë, si ndrë dy lafe. Amerika është e rondë për e brezat në basë të në basë si e merë. Imdla është shtetës Gjermanë, po 
ardhën në Shqipëri që nga 2008 atë jeton në Shqipëri dhej. Në këshu që pa tjetër që me qef, kam, kam gjithmonë është me qef kur, kur zbret në tokën tate, di gjo gjuën tate. Kur e mbyll ditën e punës? <laughs> varet, varet, në përgjithsi unë un përpichem si regull që mos punojnë masë orës zjashtë, mos kem takime fizike në masë orës zjashtë. Po e-mailet vazhdojnë në gjithë orar? Po e-mailet, telefonatat mund vazhdojnë në gjithë moment të ditës. Numri 2 i grupit Air France e bërë atë që blokon e-mailet kër është më pushima apo në fund javë? Ja, as njërë? Asë njërë? Nuk është as një nga, të më thënë që të dush të rish ka, ka obligime që ti ke kërshi pozicionit karikes edhe kompanis të cilat ti vazhdushëm duhet, i, duhet të respektosh karikën ku ullesh, shumë rëndësishme. Dhe për atë nuk e fik dot, Që ta fikësh? Nuk do ishte i jetë ama aqë që interesante. E kam shumë, e kam shumë të nësish me punën në njëtën time. Kjo është pjegon se e këtu? Po në doshtë, është. Po ka shumë njërës që i kanë shumë të nësish me. Këtë jam të 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 të